السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ کفا و سلام اللہ عباد الدین استفا اما آباد محترم ناظرین کرام درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ معارج سورہ نمبر ستر مکمل ہے جس کے اندر چوالیس آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سا سا علم بعذاب واقع ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کو مانگا جو واقع ہونے والا ہے لل کافری نلئی صلاح دافع کافروں پر کوئی اسے ٹالنے والا نہیں من اللہ ظلم عارج اس اللہ کی طرف سے جو اونچے درجوں والا ہے تارج الملا اکت و روح علیہ فی و منکان مقدار ہو خمسین الفسنہ فرشتے اور روح یعنی جبریل امین اس کی طرف چڑھتے ہیں ایسے دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے پس بر صبر جمیلہ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر جمیل سے کام لیجئے ان نہ یرو نہ بعیدہ بے شک وہ لوگ اس کو دور دیکھتے ہیں و نراہ قریبہ اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں یوم تکون السماء وکل محل جس دن آسمان پگھلے تانبے جیسا ہوگا و تکون الجبال وکل اہن اور پہاڑ مثل رنگین اون کے ہو جائیں گے ولا یس الحمیم الحمیم اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو نہ پوچھے گا یو بس سرو نہ ہم یود المجرم الفتدی من عذاب یوم ادم بنی یو بس سرو نہ ہم یود المجرم الفتدی من عذاب یوم ادم بنی حالانکہ وہ انہیں دکھلائے بھی جائیں گے مجرم چاہے گا کاش عذاب سے بچنے کو اپنے بیٹے فدیے میں دے دے و صاحبت ہی و آخی اور اپنی بیوی اور اپنا بھائی و فصیلت ہلتی تو اور اپنا خاندان جو اسے پناہ دیتا تھا و منف الارض جمی سمیون جی اور جتنے زمین پر ہیں سب پھر وہ فدیہ اسے نجات دلا دے کل ان نہا لذا ہرگز نہیں بے شک وہ بھڑکتی آگ ہے نزا عطل شوا چمڑیاں ادھیر دینے والی صد و من ادبرا و تولا ہر اس شخص کو پکارے گی جس نے پیٹ پھیرا اور حق سے منہ موڑا و جم آ ف او آ اور مال کو سنبھال کر کے رکھا ان نل انسان اخل کا ہلو آ بے شک انسان بے صبرا پیدا کیا گیا ہے بے شک انسان کچے دل والا بنایا گیا ہے ادا مس ہو شر و جزو آ جب اسے تکلیف پہنچے تو گھبرا جاتا ہے وہ ادا مس الخیر و منو آ اور جب اسے خیر ملے تو نہایت روکنے والا یعنی کنجوس بن جاتا ہے المسلین مگر وہ نمازی الدین ہم اعلیٰ صلاحت ہمدا امون جو اپنی نماز پر ہمیشہ قائم ہیں ولدین فی اموالم حق معلوم اور جن کے مالوں میں حق مقرر ہے لسا علی والمحروم مانگنے والوں کے لیے اور نہ مانگنے والوں کے لیے سوالی اور محروم کا ولدین یوسدقون اب یوم الدین اور جو یوم جزا کی تصدیق کرتے ہیں اور جو بدلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں ولدین ہم من عذاب رب بہم مشفقون اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں ان عذاب رب بہم غیر معمون بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ولدین ہم لفروج ہم حافظون اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ علیہ ازواج ہم او ما ملکت ایمان ہم فعن ہم غیر ملومین سوائے اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں کے پھر یقیناً ان پر کوئی ملامت نہیں فمن ابتغا ورا ادا لکا فلا اکم العدون پھر جو کوئی اس کے علاوہ چاہے تو وہی حد سے گزرنے والے ہیں ولدین ہم لے امانات ہم و عہد ہم راعون اور جو اپنی امانتیں اور اپنے عہد نبھانے والے ہیں ولدین ہم بے شہادات ہم قائمون اور جو اپنی شہادتوں پر قائم ہیں ولدین ہم اعلیٰ صلاحت ہم یو حافظون اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں اولا اکفی جنات مکرمون وہی لوگ باغوں میں معزز ہوں گے یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے فمار الدین کف رقب اللہ کا محتعین پھر اے نبی کافروں کو کیا ہوا ہے کہ آپ کی طرف دوڑے آ رہے ہیں انل یمین و عن شمال عظیم دائیں سے اور بائیں سے گروہ کے گروہ ایا تما کل عمر امن ہم عید خلا جنت نعیم کیا ان میں سے ہر شخص لالچ رکھتا ہے کہ اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا کل ان خلق نہ ہم مما یا علمون ہرگز نہیں بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں فلا اقسم و برب المشارقی و المغاریب ان لقادرون پس میں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں یقیناً ہم قادر ہیں اللہ انبد الخیرمن ہوں و مانا نب مسبوقین 
اس بات پر کہ انہیں بدل کر ان سے بہتر لے آئیں اور ہم آجز و مغلوب نہیں فضر ہم یقوز و یلاب و حتیٰ یلا کو یوم ہم الدی یو عدون پس آپ انہیں جھگڑتا کھیلتا چھوڑ دیں حتیٰ کہ وہ اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے یوم یخرجون من الاجزا سی سرا ان کا ان ہم الان فضون جس دن وہ قبروں سے دوڑتے نکلیں گے جیسے وہ آستانوں کی طرف دوڑ رہے ہیں خاشیتاً اب سارحم ترحق ہم ذلّہ ذال کل یوم الدی کان یو عدون ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی ان پر ذلت چھا رہی ہوں گی یہی وہ دن ہے جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ معاری سورہ نمبر ستر مکمل سنی اس کے اندر چوالیس آیتیں ہیں آیتوں کا ترجمہ سنا خلاصہ یوں ہے کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا مانگا قیامت کب آئے گی پتہ چل جائے گا لوگوں کو قیامت کب آئے گی پھر اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہے وہاں لوگ فدیے کے طور پر زمین کی تمام چیزیں دینا چاہیں گے تاکہ وہ چھوٹ جائے لیکن وہ جہنم سے چھوٹنے والے نہیں ہیں پھر اس کے بعد انسان کا تذکرہ ہوا جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں جن کے عادات اچھے نہیں ہیں انسان بڑا بے صبرا ہے پھر اس کے بعد نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ نماز پڑھنے والے نماز کی حفاظت کرنے والے پھر اسی طریقے سے وہ اپنے مال میں دوسروں کا حق سمجھتے ہیں مال دیتے ہیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے دوسرے رکوع کے اندر کیا کافروں کو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی طرح کر دے گا کیا وہ لوگ خواہش کر رہے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے جی نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو کافروں کے سرزنش کی گئی ہے آپ ان کو کھیلتا مست چھوڑ دیجیے قیامت آ جائے گی ان کو پتہ چل جائے گا اس دن نگاہیں جھکی ہوں گی یہی وعدے کا دن ہے جو ان سے وعدہ کیا جاتا تھا اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں سورہ معارج سورہ نمبر ستر مکی سورہ ہے اس کے اندر چوالیس آیتیں ہیں آیت نمبر ایک سے سات کے درمیان غور کیجئے قیامت کا دن جلد برپا ہونے والا ہے قیامت کا دن آنے والا ہے سال سا علم بے عذاب واقع ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کے بارے میں پوچھا جو عذاب آنے والا ہے یعنی قیامت کے بارے میں اس نے پوچھا وہ یستا جلو نہ کب الاضاب ولی خلف اللہ وعدہ سورحج سورہ نمبر بائیس آیت نمبر سینتالیس کہ وہ لوگ آپ سے جلدی عذاب طلب کرتے ہیں آپ کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا یہ جلدی عذاب طلب کرنے والے کون تھے جلدی عذاب مانگنے والے کون تھے دو قول ہے پہلا قول زیادہ صحیح لگتا ہے کہ یہ جلدی عذاب مانگنے والا ایک آدمی تھا جس کا نام ہے نظر بن حارث یا ابو جہل یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قحط سالی مانگی دونوں مراد لیا جا سکتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کس طریقے سے قحط سالی آتی ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں نظر بن حارث نے یا ابو جہل نے جو مانگا تھا وہ کیا ہے قرآن کریم کے ایک آیت پر غور کیجئے سران فال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر بتیس اللہ ان کا نہا رہ الحق من اندک فام تر علین حجار تم من السما اے اللہ اگر قرآن واقعی تیری طرف سے حق ہے تو تو ہم پر آسمان سے پتھر کی بارش نازل کر یہ شخص جنگ بدر میں مارا گیا آگے آپ غور کیجئے آیت نمبر چار کے اندر ہے فی یومن کا نہ مقدار ہو خمسین الفسنا کہ فرشتے اور جبریل امین چڑھتے ہیں ایک دن کا حساب جو ہے پچاس ہزار سال کے برابر ہے پورے قرآن مجید میں اس طریقے کی تین آیتیں آئی ہے ایک آیت تو یہ ہے سورہ معاری سورہ نمبر ستر آیت نمبر چار فی یوم ان کا نہ مقدار ہو خمسین الفسنا تو یہاں یوم سے مراد کیا ہے یہاں یوم سے مراد حساب کا دن ہے یوم کی تعین میں اختلاف پائے جاتا ہے چار اقوال بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک اس سے مسافت مراد ہے کہ عرش عظیم سے اسفل سافلین تک کا فاصلہ کیا ہے کتنی دوری کا ہے تو پچاس ہزار سال کے برابر ہے یا پھر دوسرا قول یہ ہے دنیا کی کل مدت جو ہے شروع سے قیامت تک کتنی ہے کتنی گزر چکی ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کا فاصلہ کتنا ہے کتنی دوری کا ہے یا پھر اس سے مراد یہ ہے قیامت کے دن کی مقدار کیسی ہوگی کافروں کے لیے پچاس ہزار سال کے برابر ایک دن ہوگا اور مومنوں کے لیے ایک فرض نماز پڑھنے کی طرح ہوگا حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب الایمان حتیٰ یہ حکم اللہ بین عباد ہی فی یوم ان کا نہ مقدار ہو خمسین الفسن مما تعدون اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا ایک دن جو ہے اس کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہے تو فیصلے کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے پورے قرآن مجید میں اس طریقے کی تین آیتیں ہیں پھر اسی طریقے سے آپ غور کریں 
ایک اور آیت ہے سورہ سجدہ سورہ نمبر بتیس آیت نمبر پانچ یا رجو الیہ فیو من کان مقدار ہو الف سنت مما تعدون پھر وہ کام ایک دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہارے گنتی کے حساب سے ایک ہزار سال کے برابر ہے تو یہاں دنیا کا آخری دن مراد ہو سکتا ہے اس سے پھر اسی طرح سورہ حج سورہ نمبر بائیس آیت نمبر سینتالیس و یستعجلون کا بالعذاب ولن یخلف اللہ وعدہ و ان یومن عند ربکا کا الف سنت مما تعدون وہ لوگ جلدی آپ سے عذاب طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا اور بے شک آپ کے رب کے نزدیک ایک دن ایک ہزار سال کے برابر ہے جس کو وہ لوگ شمار کر رہے ہیں اور ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے ایک ہزار سال کے برابر ہے تو یہ تین آیتیں پورے قرآن مجید میں ہیں تو کہیں یہ مراد ہے حساب مراد ہے پھر اسی طریقے سے کہیں مقدار مراد ہے پھر اسی طریقے سے لوگوں کے اعتبار سے مراد ہے اللہ کے نزدیک ایک دن ایک ہزار سال کے برابر ہے ہم لوگوں کے لیے ایک دن ہے لیکن وہی ایک دن اللہ کے نزدیک ایک ہزار سال کے برابر ہے تو چوبیس گھنٹہ ہزار سال ہوگا پھر اسی طریقے سے نصف یوم آدھا دن کیا ہے پانچ سو سال کے برابر تو چوبیس گھنٹے کا چوتھائی لیجیے تو ڈھائی سو ہو گیا تو ایک گھنٹہ جو ہے وہ چالیس سال کے حساب سے ہے تو یہ انسانوں کے سوچنے کے اعتبار سے ہے اس کے حساب و کتاب کے اعتبار سے ہے لیکن اللہ کے اعتبار سے کیا ہے اللہ کے نزدیک جو دن ہے وہ حساب و کتاب کے اعتبار سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے فصبر صبر جمیلا آپ صبر جمیل اختیار کیجیے جلد بازی سے کام نہ لیجیے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قیامت دور ہے وہ نہ راہ و قریبا اور ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں کل ما ہوا آت فہوا قریب ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ بالکل قریب ہے آیت نمبر آٹھ سے اٹھارہ کے درمیان غور کیجیے قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے آسمان پنگلے تانبے کی طرح ہو جائے گا پہاڑ اون کے غالے کی طرح ہو جائے گا دھکی ہوئی اون کی طرح ہو جائے گا ولا یس الحمیم الحمیمہ کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کے کام نہیں آئے گا یو بس سرو نہ ہوں جبکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے وہاں مجرموں کی حالت کیا ہوگی آیت نمبر گیارہ سے چودہ کے درمیان ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم ازم ببنی و صاحبت ہی و اخی و وسیلت ہی لتی توی و منفی الارض جمیع سمیون جی اس دن آدمی اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے اپنی بیوی اپنے بھائی اپنے کنبے قبیلے اور زمین کے تمام لوگوں کو پیش کرے گا فدیہ کے طور پر دینا چاہے گا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا وہاں تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی فیضا جا تصاخ کا یوم یفر المر امن عقی و ام ہی و ابی و صاحبت ہی و بنی لکل امر امن ہم یوم ازن شانی یغنی جب کان پھاڑ دینے والی آ جائے گی کھٹ کھٹانے والی آ جائے گی تیز آواز والی آئے گی یعنی قیامت کا دن جب آئے گا تو اس دن کیا ہوگا آدمی بھاگے گا یوم یفر المر امن عقی اپنے بھائی سے و ام ہی و ابی اپنی ماں سے اپنے باپ سے و صاحبت ہی و بنی اپنی بیوی سے اپنے بال بچوں سے ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا رشتے داری بھی ٹوٹ جائے گی رشتے دار بھی کام نہیں آئیں گے سورہ مومن سورہ نمبر تیئیس آیت نمبر ایک سو ایک پر غور کیجیے فیض آر فقا فصور فلاح انصاب بین ہم یوم ازوں ولا یتسا علون اور سور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ اس میں کوئی رشتے داری ہوگی نہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کوئی رشتے داری بھی کام نہیں آئے گی سورہ فاطر سورہ نمبر پینتیس آیت نمبر اٹھارہ رشتے دار بھی بوجھ کو نہیں اٹھائیں گے وہ ان تد و مسقلت الحم لہ اللہ یحمل مین و شعم ولاؤ نزا قربا اور اگر کوئی بوجھ میں دبا ہوا اپنا بوجھ ہٹانے کے لیے کسی رشتے دار کو بلائے گا تو وہ بوجھ اٹھانے کے لیے ہٹانے کے لیے نہیں آئے گا وہاں کی آگ کیسی آگ ہوگی اسی کا تذکرہ ہے کل انہا لزا ہرگز نہیں بے شک وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے نزا عطل شوا آیت نمبر سولہ وہ کھالوں کو ادھیڑ دینے والی ہے نزا عطل شوا کھالوں کو ادھیڑنے والی آگ ہے وہ برے اوصاف والے کون ہیں آیت نمبر انیس سے اکیس کے درمیان ہیں جن کے اوصاف برے ہیں ان نل انسان خل کا حلوا بے شک انسان بے سورا پیدا کیا گیا ہے شر پہنچتا ہے اس کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا جاتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے تو وہ منع کرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اگر اس کو دیتا ہے تو وہ بخیلی کرتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشاط فرمایا سرنا بھی داؤد کتاب الجہاد کتاب نمبر پندرہ باب الف الجرعتی والجبنی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو گیارہ صحیح حدیث صحیح ہے یہ ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا شر ما فی رجل شح حال ان و جبن خال ان 
اب وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی میں جو سب سے بری بات ہے وہ ہے بخل بخیلی جو انسان کو جزا فضا اور تنگی میں مبتلا کرتا ہے اور دل نکال دینے والی بزدلی ہے دوسری خرابی کیا ہے دل نکال دینے والی بزدلی ڈرپوک ہے وہ بزدل ہے وہ بھائی تقدیر پر بھروسہ کی جو لکھا ہے وہی ہوگا بہادری کا مظاہرہ کرنا ہے ڈر کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے لوگوں کے اندر ایسی بزدلی ہے جو دل کو نکال دینے والی ہے تو یہ بری چیز جو انسان کے اندر ہے اس لیے آدمی کو ہمت والا ہونا چاہیے تو یہ برے اوصاف ہے جس کا تذکرہ ہوا اب نیک لوگوں کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں آیت نمبر بائیس سے پینتیس کے درمیان غور کیجیے نیک لوگوں کے اوصاف کیا ہیں لگ بھگ یہاں آٹھ یا نو چیزوں کا تذکرہ ہے نیک لوگوں کی خوبیوں کا تذکرہ ہے وہ نمازی ہیں اور نماز کے بارے میں دو صفت بیان کی گئی ہے کہ یہ نمازی کیسے نمازی ہیں الدین حملا صلاحت ہمدا امون جو اپنی نمازوں پر ہمیشہ قائم ہیں اور آیت نمبر چونتیس میں کیا ہے ولدین حملا صلاحت ہم یوحافظون اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں نمبر ایک ہمیشہ نماز پڑھنے والے نمبر دو نمازوں کی حفاظت کرنے والے نماز بھی پڑھنا ہے نمازوں کی حفاظت بھی کرنی ہے اور نمازوں کے اندر خوشو و خضو بھی لانا ہے خوشو و خضو اختیار کرنے والے یہ بڑے کامیاب لوگ ہیں نیک لوگ ہیں تو نماز کے بارے میں دو چیز آئی ہمیشگی اختیار کرنے والے نمازوں کی حفاظت کرنے والے رکو سجد قیام اس کی حفاظت کرنے والے ایسا نہیں کھٹا کھٹ مار لیے نماز ہو گئی جی نہیں اور ہمیشہ نماز پڑھنی ایسا نہیں جب وقت ملا تو پڑھے جب وقت نہیں ملا تو چھوڑ دیے اپنے حساب سے نہیں پہلے نماز اس کے بعد کام کام کو نماز کے حساب سے سیٹ کیجیے نماز کو کام کے حساب سے مت سیٹ کیجیے دن اور رات میں ہمیں اور آپ کو پانچ وقت کی نماز کا اہتمام کرنا ہے تو نیک لوگ وہ ہیں جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں نیک لوگ وہ ہیں جو ہمیشہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں اب نیک لوگوں کی صفت کیا ہے مالی عبادت کا اب تذکرہ ہو رہا ہے یہ تو نماز جسمانی عبادت تھی کہ وہ اپنے مال میں سے لوگوں کو حق دیتے ہیں جو مانگا اس کو بھی دیتے ہیں جو نہیں مانگا اس کو بھی دیتے ہیں ایک اور صفت ان کی بیان کی گئی جو لوگ نیک ہیں کیا کہا ولدین یوسدق نبی و مدین وہ لوگ قیامت کے دن کو بدلے کے دن کو سچا جانتے ہیں بالکل حق ہے یقینی ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے یہ لوگ ڈرنے والے ہیں اس کے بعد یہ کہا گیا وہ لوگ امانتوں کی پاسداری کرنے والے ہیں جو امانت ان کے پاس رکھی جائے خیانت نہیں کرتے پھر اسی طرح جو عہد و پیمان کرتے اس کو پورا کرنے والے ہیں بیمانی کرنا منافقوں کی نشانی ہے عہد و پیمان کا پاس و لحاظ نہیں رکھنا بیمانوں کی نشانی ہے عہد و پیمان کا پاس و لحاظ نہ رکھنا منافقوں کی نشانی ہے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاط فرمایا صحیح بخاری کتاب المان کتاب نمبر دو حدیث نمبر چونتیس عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارب عن من کن نفی کان منافق خالصہ و من کان نفی خصلۃ من کان نفی خصلۃ من النفاق حتہ ید آہا ایزا تو من خانہ ویزا حد سا قزبہ ویزا آہد غدر ویزا خاصم فجر عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر پائی جائیں وہ پکا منافق ہے اگر ایک چیز پائی گئی تو نفاق کی ایک شکل پائی گئی یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے نمبر ایک جب بھی امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے نمبر دو جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے نمبر تین جب کوئی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے نمبر چار جب بحث و مباحثہ کرے لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے تو یہ منافقوں کی نشانی ہے کہ وہ عہد و پیمان کی پاسداری نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ امانت میں خیانت مت کرو قرآن سر سر نمبر چار آیت نمبر اٹھاون ان اللہ یامر کو من تو عد الامانات اہلیہ بے شک اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں لوگوں تک پہنچا دو جن کی امانت ہے ان کو تم واپس کر دو اور امانت میں خیانت مت کرو نیک لوگوں کی نشانی یہ بیان کی گئی کہ وہ لوگ اپنی گواہی کی حفاظت کرتے ہیں کچھ کمی نہیں کرتے بیشی نہیں کرتے زیادتی نہیں کرتے جو چیز جیسے دیکھا ویسے ہی بیان کرتے ہیں یہی لوگ نیک ہیں اور یہی لوگ باغوں کے اندر ہوں گے انہی لوگوں کی عزت کی جائے گی یہ لوگ مکرم ہیں اچھے لوگ ہیں آیت نمبر چھتیس سے آیت نمبر چوالیس کے درمیان کافروں کی سرزنش کی جا رہی ہے کیسے ہیں یہ لوگ کیا ان میں سے کوئی آدمی یہ خواہش کرتا ہے کہ جنت کے اندر ہمیشہ رہے گا کیا ان میں سے کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا ایت ماں کلم رحمن ہم ایت خلا جنت نعیم کلّا ان نہ خلق نہ ہم اما یا علمون ان میں سے کوئی خواہش کرتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا جنت کا لالچی ہے جی نہیں ہم نے ان کو جو پیدا کیا ہے وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیسے ان لوگوں کو پیدا کیا ہے اللہ نے کہا سورہ مرسلات سورہ نمبر ستتر آیت نمبر بیس علم نخلقم مما امہین کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا 
تو ان کو اپنی پیدائش کے بارے میں پتا ہے لیکن وہ لوگ کیا ہے دنیا ہی میں مست ہیں ایک اللہ کو نہیں مان رہے تو ان لوگوں کی سرزنش کی جا رہی ہے آیت نمبر چالیس میں ہے فلاں اقسم و برب البشاری کی ولمغاری بے انا لقادرون تو یہاں دو چیزیں ہیں پہلے تو یہ فلاں اقسم و برب المشاری کی ولمغارب میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی بھائی مشرق تو ایک ہی ہے لیکن جمع کا سیغہ استعمال ہوا ہے مغرب تو ایک ہی ہے لیکن جمع کا سیغہ استعمال ہوا ہے تو سورج نکلنے کے مطالعے الگ الگ ہیں جہاں سے سورج نکلتا ہے تو تیسو دن الگ الگ طریقے سے نکلتا ہے اور جہاں سورج ڈوبتا ہے تیسو دن الگ الگ جگہ پہ جا کے ڈوبتا ہے لیکن جہاں سورج ڈوبتا ہے تیس دن یا انتیس دن الگ الگ طریقے سے اکتا ہے کی انتیس دن یا تیس دن الگ الگ طریقے پہ جا کے ڈوب جاتا ہے تو اس ناہیے سے جمع کا سیغہ استعمال ہوا ہے کہ مشرق تو ایک ہے لیکن اگنے کے اعتبار سے جمع کا سیغہ ہے ڈوبنے کے اعتبار سے جمع کا سیغہ ہے سورہ رحمان سورہ نمبر پچپن آیت نمبر سترہ رب المشرقین و رب المغربین کہ اللہ دو مشرقوں کا رب ہے دو مغربوں کا رب ہے تو یہاں کیا مراد ہے دو مشرق سے مراد موسم سرما کا مغرب دو مشرق سے مراد نمبر ایک موسم سرما و گرما کا مشرق اسی طریقے سے موسم سرما و گرما کا مغرب یہاں سے سورج ڈوبا جہاں سورج نکلا اور جہاں سورج ڈوبا تو ٹھنڈے میں کب اکتا ہے پھر اسی طرح گرمی میں کب اکتا ہے اس کا تذکرہ ہے ٹھنڈی میں کہاں ڈوبتا ہے اس کا تذکرہ ہے اور ٹھنڈی میں کہاں جا کے ڈوبتا ہے مغرب میں اس کا تذکرہ ہے دو مشرق دو مغرب گرمی کے اعتبار سے اور ٹھنڈی کے اعتبار سے ہے دو مشرق ہے دو مغرب ہے پھر اسی طرح سورہ مزمل سورہ نمبر تہتر آیت نمبر نو رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فتخص ہو وکیلا کہ اللہ تعالیٰ مشرق و مغرب کا رب ہے معبود بھرک وہی ہے تم اس کو اپنا وکیل بناو تو یہاں جن سے مشرق مراد ہے اور جن سے مغرب مراد ہے یعنی مشرق اور مغرب صرف اتنا ہی مراد ہے بقیہ اگنے کے اعتبار سے نہیں ہے موسم کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ صرف جن سے مراد ہے مشرق اور مغرب انا لقادرون بے شک ہم قادر ہیں تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کیوں نہیں دوبارہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو پیدا کر سکتا ہے دوبارہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو پیدا کرے گا اور کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے اللہ نے کئی جگہ پہ کہا سورہ مومن سورہ نمبر چالیس آیت نمبر ستاون خلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولاکن اکثر الناس لا یعلمون آسمان و زمین کی پیدائش یہ زیادہ بڑی ہے لوگوں کی پیدائش ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمام کے تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے سورہ اقاف سورہ نمبر چھیالیس آیت نمبر تینتیس اولم یور اللہ اللہ خلق السماوات والارض ولم یا جب خلق ہن بقادر اللہ الموتا بلا ان ولا کل شعین قدیر کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور ان دونوں کے پیدا کرنے میں نہیں تھکا وہ اس بات پر قادر ہے کہ مردے کو زندہ کرے کیوں نہیں بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے تو ناظرین کرام سورہ معارج سورہ نمبر ستر میں یہ چند باتیں تھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیک لوگوں کے اوصاف اختیار کرنے کی توفیق دے برے لوگوں کے برے اوصاف سے اللہ تعالیٰ دور رکھے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت میں داخل کر دے اللہ تعالیٰ جہنم سے ہم لوگوں کو دور کر دے آمین و آخر دعوانہ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وصحب جمعین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ